Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, comme vous pouvez le constater, moi, je vais super, super bien. Vous savez, hein, c'est toujours un moment de joie de vous retrouver dans mes vidéos. J'espère que la semaine a bien commencé chez vous. Moi, tranquille, ça va. Aujourd'hui, c'est un sujet très, très important. C'est un sujet très, très crucial qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez, dans le processus de la Green Card, vous pouvez avoir tout. Vous pouvez avoir les moyens que vous voulez, tout ça, machin, euh, avoir le passeport, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas un sponsor, ça vous disqualifie. Si vous n'avez pas un sponsor, le processus est voué à l'échec. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors les amis, je vais vous demander de bien vous installer. Et puis tout de suite, là, on se retrouve. Allez, à tout à l'heure ma chaîne, c'est la chaîne Yves aux USC. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner et faire partie de notre communauté. Mais en vous abonnant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça va vous donner des signaux à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou bien il y a un direct ou encore il y a du mouvement sur la chaîne. Alors, allons rapidement dans le vif du sujet. Comment avoir un sponsor Comment avoir un sponsor Parce que c'est très très important. Comment avoir un sponsor Alors, la première astuce, c'est des, comment on appelle ça Il y a des pages Facebook. D'accord Il y a des pages Facebook. Les pages Facebook qui donnent des informations toujours sur la Green Card, qui donnent des informations toujours sur la Green Card. Sur ces pages-là, il y a forcément des gens qui vont aux États-Unis, qui viennent là souvent pour commenter aussi, pour partager les informations. D'accord Vous savez, sur Facebook, là, il y a des gens, leurs profils, souvent quand on voit leurs photos, ça ne montre même pas qu'ils sont aux États-Unis. Oh, ils sont aux États-Unis. Il y a des gens aussi, il faut d'abord regarder dans la description là pour voir vraiment qu'ils sont aux états unis donc essayez d'être attentif souvent dans les commentaires vous allez constater que ah il y a forcément quelqu'un qui vit aux états unis qui est là donc vous regardez vous regardez et quand vous trouvez vous lui envoyez des demandes d'amis faites ça à plusieurs personnes faites ça à plusieurs personnes et vous allez voir que un peu un peu il y a une amitié qui va naître qui va naître jusqu'à ce que le jour vous soyez sélectionné un jour ou même jusqu'à ce que peut-être votre euh, euh, entretien euh, je vais dire votre interview approche vous l'avez dit, ah, mais est-ce que tu sais que moi, même ici, c'est le sonné, hein? mais jusqu'à là, il n'y a pas de sponsor. Est-ce que tu peux me sponsoriser Ça sera tellement facile pour lui d'accepter, ça ne sera même pas compliqué. Et même quand il, 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 il ne pourra pas vous sponsoriser, peut-être qu'il n'a pas travaillé cette année-là, ou bien il ne fait pas l'argent qu'il faut, parce qu'il y a le Power to Gain Line qu'il faut respecter au niveau, au niveau du sponsoring. S'il ne respecte pas, il peut trouver un ami ou bien une connaissance qui peut, toi, te sponsoriser. Parce qu'il y a déjà un lien, il y a déjà une affinité qui s'est installée. Vous voyez, ça, c'est la première astuce. Mais est-ce que vous savez aussi que vous n'êtes pas obligé d'avoir un sponsor qui vit aux états unis Dans la ville où vous vivez, là, ou bien dans le pays que vous vivez, là, vous, vous pouvez trouver un sponsor ou bien des sponsors là-bas. Il suffit de se, réveiller, de se référer, autant pour moi, comme je l'ai dit, au, au, au Power to Guideline. Le Power to Guideline, c'est le papier où c'est mentionné à si peut-être telle personne doit sponsoriser une personne, cette personne-là doit faire au moins telle somme d'argent par an. Vous voyez, et au fur et à mesure, vous allez regarder. Donc, si une seule personne peut-être ne couvre pas ça, deux personnes peuvent s'associer pour vous sponsoriser à partir du pays, même de votre pays. Mais ces personnes-là, où les trouver Généralement, ça peut être dans une église, par exemple. Voilà, les bons tontons, les bonnes tantilles, tout ça, mon chien. Vous partez les voir. Ah, je vais aux États-Unis, mais il faut un parrainage. Vu que vous êtes quatre de telle entreprise, vous de telle quatre, on suppose que peut-être vos revenus sont un peu avancés. On se retrouve que vous associez à tel pour me sponsoriser, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé même de voir même les papiers. Ils vont faire les documents, ils vont vous donner, ils vous la partie déposer. Vous pouvez même les mettre dans une, enveloppe, dans une enveloppe même scellée pour ne pas que peut-être vous voyez et vous donner ça seulement au consul. D'accord pour les, pour, voilà, pour les musulmans ou bien les évangéliques, c'est dans les mosquées, dans les églises, tout ça. Même au quartier, là, chacun a forcément un bon tonton, une bonne tante. D'accord Ou bien parrain, une marraine, ou bien maman de quartier, ou bien tante de quartier. Vous voyez vous les voyez, ils vont s'associer. Et puis, depuis le pays, là, ils vous sponsorisent. D'accord D'accord C'est vraiment quelque chose de très simple. C'est même pas compliqué. On ne s'en met pas pour ça. D'accord Mais en dehors de ça aussi, on a nos parents. On a nos parents qui vivent, par exemple, aux États-Unis. Vous voyez, le plus difficile, moi, j'ai connu plusieurs personnes qui ont des amis et connaissances qui sont aux États-Unis, mais qui sont vus refuser le sponsoring par ces personnes-là. Il y a deux facteurs. Mais quel est le facteur vous savez, quand vous parrainez quelqu'un ou bien vous sponsorisez quelqu'un, vous lui envoyez 
la forme 1040 qui est les, les tâches return. Là-dessus, là, on voit ses revenus annuels. On, on voit l'argent qu'il gagne par an. Donc, souvent, il a peur que vous découvrez ce que lui gagne par an ou encore que vous transmettez ça à tout le quartier ou bien à toute la famille. Du coup, il refuse souvent de vous sponsoriser. Il va créer un argument là en réalité. Le vrai problème, c'est pour ne pas que tu vois ce qu'il gagne par an. D'accord C'est ça, en fait. Ou encore, il y a le fait qu'il a peur que peut-être que toi, tu n'es pas digne de confiance, tu peux utiliser son numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est comme l'ADN. Tout le monde peut avoir tes informations, mais pas mettre comme ça ton numéro de sécurité sociale à la disposition, à la disposition de tout le monde. Donc, ça fait vraiment peur. Donc, il y a aussi ces facteurs-là. Alors, pour ce côté-là, quelle solution moi j'apporte Quand vous contactez un parent ou bien une connaissance qui est aux États-Unis, pour que la personne soit rassurée là, vous pouvez lui dire que, ah, franchement, moi, je cherche un sponsor, mais si tu tu es un peu gêné là, envoie directement les documents là à l'ambassade. Et puis dans le email là, tu dis simplement que non, c'est pour l'interview de telle personne. Là, le jour J là, c'est le consul seulement qui aura ça devant lui. Toi, tu n'as pas besoin de regarder. De toute façon, c'est le consul qui doit regarder ça pour savoir que tu as un sponsor. C'est tout. Si tu lui dis ça là, tu vas voir que lui, ça peut le rassurer. Il peut même t'envoyer ça finalement directement. Il dit que finalement, il peut être rassuré et puis t'envoie ça directement. Ou encore, dans un autre cas, il peut toujours être dans l'esprit de doute. Il va simplement balancer à l'ambassade. Mais une chose est sûre, que au moins tu as eu un sponsor. Vous voyez, c'est ça l'avantage. L'objectif à la fin, c'est d'avoir un sponsor. D'accord Alors les amis, comme je l'ai dit, si vous venez de prendre cette chaîne là en marche, c'est la chaîne Yves aux USC. Abonnez-vous. Ça coûte rien. Abonnez-vous. Ça coûte même pas grand-chose. C'est rien. C'est gratuit. D'accord Merci pour votre présence constante autour de cette chaîne-là. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, vous la partagez à ceux qui ont besoin de, de, de ce genre d'informations. Partagez et invitez vos amis à venir agrandir notre communauté. Alors, on n'a pas fini. Il y a encore deux autres astuces encore qui traînent par là qui vont vous aider à trouver vos sponsors. Il y a aussi le groupe Facebook. Il y a le groupe Facebook où les gens se retrouvent pour partager les expériences de la Green Card. Dans ce groupe-là, il y a forcément des gens qui vivent aux États-Unis. Cherchez à devenir ami sur Facebook et commencer à bavarder à eux. Quel est le topo Vous cherchez à être ami à eux six mois ou bien trois mois avant que votre interview arrive ou bien votre truc arrive. Vous bavardez eux, vous sympathisez à eux, pas toujours causer avec eux tous les jours. Vous savez, aux États-Unis, les gens sont beaucoup pris, les gens n'ont pas le temps. Donc, ne soyez pas trop en béton ou trop, trop collant. Mais une sorte d'amitié bien là, constante, voilà, vous êtes là. Et quand vous vous rapprochez de votre période d'interview, vous dites « Ah, mon frère, est-ce que tu sais que moi, j'ai été sélectionné, hein? mais bon, j'ai un nom claqué, il comptait sur lui, mais finalement, il a désisté. » Oh, toi-même, peut-être maintenant, il n'y a pas de sponsor. Mais tu as lui faire croire que tu as chier quelque part, d'accord ?« Ah, il a désisté, mais mon frère, tu peux m'aider à trouver un sponsor. » Ce gars-là, je ne pense pas qu'il va refuser. Vu l'affinité qui s'est liée entre vous, vu la petite connaissance qui s'est qui, qui, qui installée, forcément, il va vous sponsoriser. S'il ne respecte pas les, 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 critères, les critères du Poverty Guideline, il va vous trouver un de ses amis ou bien une de ses connaissances qui va te sponsoriser. Tranquille. D'accord D'accord Alors, la dernière astuce, ce n'est rien d'autre que les groupes WhatsApp. Là, c'est très, très pratique. Et là, il y a vraiment le contact même. Il y a le groupe WhatsApp. Il y a le groupe WhatsApp où on parle de green card, où ça partage les expériences, ou bien ça coach les gens, on partage l'expérience, tout ça, machin. Chercher à intégrer un groupe WhatsApp. Là-bas même, c'est très, très pratique. Là, vous avez le numéro même du concerné dans le groupe. Vous pouvez rapidement le contacter directement, bavarder avec lui, sympathiser jusqu'à ce que, voilà, un truc s'installe là, bien, 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 bien. Et puis, voilà, vous allez voir que le jour que vous voulez lui demander le service de, de sponsoring, ça ne va même pas traîner, ça ne va même pas être difficile. Parce que le gars, déjà, il voit que, ah, il te connaît bien, vous causez là ton numéro, tout ça, il y a une familiarité qui s'est installée. Famille, donc voilà un peu de façon générale les cinq astuces que moi, je vous propose pour avoir facilement un sponsor. On va récapituler très rapidement pour ne pas que vous oubliez. Allez, il y a... Euh, comment on appelle ça oh, J'avais commencé par quoi Là, je suis un peu perdu. Il y a euh, deux personnes au pays qui peuvent vous sponsoriser, c'est-à-dire un parent ou bien une connaissance, même dans les églises, ou bien dans les mosquées, ou bien au quartier. Ils peuvent s'associer pour vous qui respectent le Power to Gain Line. Ils vont vous sponsoriser. D'accord Il y a les pages Facebook où on parle de la Green Card. Vous fouillez là-bas, il y a des gens qui sont derrière le stade qui commandent. Vous allez regarder à travers leur profil, vous devenez ami à eux. Et quand c'est proche, ils vont aussi vous sponsoriser. Il y a aussi vos connaissances qui sont derrière aux États-Unis. Il suffit juste de les rassurer qu'ils n'ont rien à craindre par rapport à leur salaire. Quand vous allez voir, vous n'avez rien dit ou bien tout ça. Vous les rassurez ou carrément vous leur demandez de balancer au niveau de l'ambassade. Le jour où vous leur interview, ça sera devant le consul. C'est tout. L'objectif, c'est d'avoir un sponsor. 
le jour de l'interview. C'est ça le plus important. Et comme je l'ai dit dans les deux derniers points, il y a les groupes Facebook ou encore les groupes WhatsApp où on parle, on partage les expériences, on parle de la green card. Vous vous mettez là-bas, forcément vous allez avoir un sponsor. Forcément vous allez avoir un sponsor. Allez les amis, voici un peu de façon succincte euh, moi, euh, ma technique pour vous aider à avoir des sponsors. Et puis voilà, il y a des chaînes aussi, aussi où on partage des expériences, tout ça machin. Il y a des chaînes même, voilà, ça c'est encore un sixième topo même qui, vient de me, qui, 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 qui est venu comme ça. Il y a des chaînes YouTube où souvent, euh, voilà, comme nous, comme nous les youtubeurs comme ça là, vous savez que nous, nous les youtubeurs comme ça là, quand on fait les directs là, on a des amis de connaissances aussi qui viennent aussi commenter, qui viennent participer aux directs. Parmi eux là, il y en a qui sont déjà aux états unis d'accord, qui peuvent être même votre ami. Si vous vous trouvez toujours dans les directs là, vous pouvez vous c'est parti, c'est ah toi tu es où, toi tu es où, toi tu es où et puis vous devenez des amis sur Instagram, tout ça, machin. Il peut aussi vous sponsoriser. C'est comme ça, ça se passe. Sinon, là, pas, ça ne tombe pas sur la tête ou bien voilà. Ce n'est pas évident de trouver un sponsor. Mais voici ces astuces là qui peuvent forcément vous aider. Si vous suivez ce que je dois vous dire, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de sponsor. En tout cas, Dieu, là, s'il vous, si vous a, si a permis que vous soyez sélectionné, c'est pour que vous venez aux États-Unis. Donc, il n'y aura pas forcément de blocage concernant sponsor, tout ça, machin. Si vous suivez ces instructions-là, forcément vous aurez un sponsor et puis maintenant voilà le reste là c'est dieu qui va gérer le reste en tout cas moi ça a été un plaisir de partager ces astuces là avec vous mais avant de terminer je voulais la dernière fois je franchement là j'ai cherché son nom je n'ai plus retrouvé mais il y avait le seul algérien dans le direct du samedi 9 mai dans le direct il va se reconnaître mon frère c'est toi qui es l'abonné de la semaine pour cette fois là j'ai pas trouvé le nom désolé mais c'est toi qui es l'abonné de la semaine si tu regardes cette vidéo là Va en commentaire et puis c'est toi qui vas décider le sujet de ma prochaine vidéo. Félicitations à toi et puis les autres. Merci pour votre présence constante dans ma chaîne, dans mes vidéos. Et s'il vous plaît, pour cette vidéo là, je veux le maximum, maximum de commentaires. Que Dieu vous bénisse et puis voilà. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.